వెటర్నరీ విజ్ఞానం యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మోడల్ పేపర్ నైన్టీన్ ప్రసారం కాబోతుంది ఈ మోడల్ పేపర్లో కూడా గతంలో లాగానే ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వాటికి సమాధానాలు చివరిలో చెప్పడం జరుగుతుంది ముందుగా మీరు ఇప్పటివరకు చదువుకున్న దాని ప్రకారం ఇరవై క్వశ్చన్లకు మీకు తెలిసిన సమాధానాలు రాసుకోండి ఆ తర్వాత కంపేర్ చేసుకోండి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉందో సరే మొదటి క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే శరీరంలో కండరాలు అత్యధిక శాతం ఏవి ఉంటాయి ఈ కింద మూడిట్లలో ఏవి ఎక్కువ శాతం ఉంటాయి స్కెల్టెల్ మజిల్సా స్మూత్ మజిల్స్ కార్డియక్ మజిల్స్ రెండవ క్వశ్చన్ న్యూ క్యాజిల్ వ్యాధి అని దేనిని అంటారు మ్యారెక్స్ వ్యాధిని న్యూ క్యాజిల్ వ్యాధి అని కూడా అంటారా లేకపోతే ఆర్డీ వ్యాధిని అంటారా ఇన్ఫెక్షియస్ బర్సల్ డిసీజ్ అని అంటారా ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అని అంటారా మూడవ క్వశ్చన్ మందుల యొక్క మోతాదు అంటే డోసేజ్ గురించి తెలుపు శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు టాక్సికాలజీ మెట్రాలజీ పోసాలజీ ఫార్మకాలజీ నాలుగో క్వశ్చన్ పశువులు ఆరు నెలల చూడి దశలో పిండం బరువు ఎంత ఉంటుంది ఎనభై ఐదు గ్రాముల నుంచి నూట డెబ్బై గ్రాములు బి వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ టూ టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ కేజెస్ సి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ టూ సెవెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ కేజెస్ డి ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ ట్వంటీ వన్ డ్యాష్ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ కేజెస్ యద మధ్య దశలో తీగలు ఎలా ఉంటాయి ఫెర్న్ ఆకులు లాగా ఉంటాయి ఫెర్న్ ఆకులు పెద్దవిగా శాఖోప శాఖలుగా విస్తరించి ఉంటాయి సి చిక్కగా తాడులాగా ఉంటాయి పై వన్నీ ఆరో క్వశ్చన్ రక్తనాళాలు కండరాలు కుట్టుటకు వాడే మెటీరియల్ ఏంటి క్యాట్గట్ నైలాన్ సిల్క్ పై వన్నీ ఏడవ క్వశ్చన్ మనుషుల నుండి పశువులకు పశువుల నుండి మనుషులకు సోకే వ్యాధుల్ని ఏమంటారు స్పొరాడిక్ డిసీజెస్ ఎపిజూడిక్ డిసీజెస్ ఎండమిక్ డిసీజెస్ జూనోటిక్ డిసీజెస్ ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంది ఏదో రాయండి ఎనిమిదవ క్వశ్చన్ రక్షా టీ వ్యాక్సిన్ను ఎక్కడ భద్రపరచాలి డీప్ ఫ్రిజ్లో మామూలు రిఫ్రిజిరేటర్లో లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో చీకటిగా ఉండే డార్క్ ప్లేస్లో తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ పాము కరిచిన తర్వాత పాలివలెంట్ యాంటీ స్నేక్ వీనం ఎంత ఇవ్వాలి ఒక యూనిట్ ఇరవై కిలోల శరీర బరువుకు ఇంట్రావీనస్ ఒక యూనిట్ నలభై కిలోల శరీర బరువుకు ఒక యూనిట్ డెబ్బై కిలోల శరీర బరువుకు ఒక యూనిట్ వంద కిలోల శరీర బరువుకు ఆ మోతాదు ఏదో కరెక్ట్ రాయండి పదవ క్వశ్చన్ ఈ కింది వాటిలో క్షారం ఏది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ సోడియం హైపోక్లోరైడ్ ఈ నాలుగిట్లలో క్షారం ఏది బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి వీటిలో అనుకూలమైన విషయం ఏంటి ఉష్ణోగ్రత పిహెచ్ ఉదయజని సూచిక అంటారు ఆర్ద్రత అంటే హ్యూమిడిటీ ఆక్సిజన్ మరియు ఇతర వాయువులు పన్నెండవ క్వశ్చన్ నేజల్ స్క్రేపింగ్స్ ద్వారా గుర్తించే పరాన జీవులు ఏమిటి సిస్టజోమ్స్ యొక్క ఎగ్స్ కానీ లార్వా కానీ జలగలు పెద్ద జలగలు జలగల యొక్క లార్వా క్రింది పాల పదార్థాల్లో అత్యధికంగా ఫ్యాట్ ఉండే పాల పదార్థం ఏంటి క్రీమ్ బి బటర్ వెన్న సి పన్నీర్ డి ఐస్ క్రీమ్ పద్నాలుగో క్వశ్చన్ మాంసం ఉత్పత్తి ఎక్కువగా ఏ పశువులలో ఉంటుంది క్యాటిల్ పశువులు పందులు గొర్రెలు 
మూడిట్లలో ఏదో ఒకటి ఉందా లేకపోతే పై మూడిట్లలో కూడా మాంసం ఉత్పత్తి ఎక్కువ ఉంటుందా చూడండి ఏబిసిడిలో ఏదో ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పదిహేనవ క్వశ్చన్ మిల్క్ క్వీన్ అని ఏ విదేశీ జాతి మేకను పిలుస్తారు శానన్ ఆల్ఫైన్ ఆంగ్లో న్యూవియాన్ అంగోరా పదహారవ క్వశ్చన్ ఒక గ్రాము కార్బోహైడ్రేటు ఎన్ని క్యాలరీల శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది నాలుగు కిలో క్యాలరీలు తొమ్మిది కిలో క్యాలరీలు పద్నాలుగు కిలో క్యాలరీలు ఇరవై కిలో క్యాలరీలు పదిహేడవ క్వశ్చన్ ఏనుగులో చూడి కాలం ఎంత ఉంటుంది ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు రోజులు మూడు వందల ముప్పై రోజులు మూడు వందల తొంభై రోజులు నాలుగు వందల యాభై రోజులు పద్దెనిమిదవ క్వశ్చన్ ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అత్యధికంగా క్రింది వాటిలో వేటిలో ఉంటుంది కోయల్సా చికెన్ గినీ లేదా టర్కీ మస్కోవీ జాతి బాతులు పంతొమ్మిదవ క్వశ్చన్ కోడి రంగు మాంసం నలుపుగా ఉండే దేశీయ జాతి కోళ్ళను ఏవి కడక్నాథ్ అసిల్ చిట్టగాంగ్ బర్స చివరి క్వశ్చన్ రిఫ్రాక్టరీ ఇండెక్స్ ఏ మాంసంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది పంది మాంసం గుర్రం మాంసం పశు మాంసం ఇవి ఇరవై క్వశ్చన్స్ ఈ ఇరవై క్వశ్చన్స్ సమాధానాలు మీరు రాసి ఉంటారు సరే ఇప్పుడు మనం వాటి గురించి వివరంగా సమాధానాలకు వెళ్దాం మొదటి క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే శరీరంలో కండరాలు అత్యధిక శాతం ఏవి ఉంటాయి స్కెల్టెల్ మజిల్స్ అత్యధిక శాతం అంటే దాదాపు ఎనభై శాతం ఉంటాయి కాబట్టి ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ స్మూత్ మజిల్స్ ఏమో ఇరవై శాతం ఉంటాయి కార్డియక్ మజిల్స్ ఏమో పదిహేను శాతం ఉంటాయి ఓకే రెండవ క్వశ్చన్ న్యూ క్యాజిల్ వ్యాధి అని దేన్ని అంటారు ఆర్డీ వ్యాధినే న్యూ క్యాజిల్ వ్యాధి అంటారు దాన్నే కొక్కెర వ్యాధి అని కూడా అంటారు ఇన్ఫెక్షియస్ బర్సల్ డిసీజ్ను మనందరికి తెలుసు గంభోరో వ్యాధి అంటారు ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా అనేమో బర్డ్ ఫ్లూ అంటారు కరే ఈ న్యూ క్యాజిల్ వ్యాధి అని రెండవ క్వశ్చన్కు కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి అనమాట మూడవ క్వశ్చన్ మందుల యొక్క మోతాదు గురించి తెలిపే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు పోసాలజీ అంటారు సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి టాక్సికాలజీ అంటే విష పదార్థాలకు సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ చదివేది టాక్సికాలజీ మెట్రాలజీ అంటే తూనికలు కొలతల గురించి బరువుల గురించి మాట్లాడేది ఫార్మకాలజీ ఔషధాల గురించి మాట్లాడే సబ్జెక్ట్ ఆరు నెలల చూడి దశలో పిండం బరువు ఎంత ఉంటుంది ఆరు నెలల అప్పుడు పిండం బరువు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ టు సెవెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ కేజీ ఉంటుంది మరి ఎనభై ఐదు నుంచి డెబ్బై గ్రాములు నూట డెబ్బై గ్రాములు ఎప్పుడు ఉంటుంది మూడు మాసాల అప్పుడు ఉంటుంది ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది వన్ నుంచి టూ పాయింట్ సెవెన్ టూ అనేది ఐదు మాసాల అప్పుడు ఉంటుంది ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ టూ వన్ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ అనేది తొమ్మిది మాసాల చూడి దశలో పిండం బరువు ఉంటుంది ఇక ఐదో క్వశ్చన్ యద మధ్య దశలో తీగలు ఎలా ఉంటాయి ఫెర్నాకులు పెద్దగా శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి ఉంటాయి కాబట్టి బి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆరో క్వశ్చన్ రక్తనాళాలు కండరాలు గుట్టుటకు వాడే దారం క్యాట్గట్ సిల్క్ నైలాన్ ఇవన్నీ పైన చర్మం లాంటి గుట్టడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఏడవ క్వశ్చన్ మనుషుల నుండి పశువులకు పశువుల నుండి మనుషులకు సంక్రమించే వ్యాధుల్ని జూనోటిక్ డిసీజెస్ అంటారు డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ జూనోటిక్ డిసీజ్ అంటే రేబిస్ బ్రూసెల్లోసిస్ ఇటువంటివన్నీ మరి స్పొరాడిక్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి ఒకటి రెండు పశువులకు సోకే ప వ్యాధుల్ని స్పొరాడిక్ డిసీజ్ అంటారు ఎపిజుటిక్ వ్యాధులు అంటే అనేక ప్రాంతాల్లో వ్యాధి వ్యాపించి ఎక్కువ పశువులకు సోకే ప్రమాదం ఉన్న వ్యాధులు సోకినప్పుడు దాన్ని ఎపిజుటిక్ డిసీజెస్ అంటారు ఉదాహరణకు ఫుట్ అండ్ మౌత్ ఎండమిక్ అంటే ఓన్లీ ఒక ప్రాంతానికి పరిమితమై ఇన్ని ఎక్కువ సంఖ్యలో పశువులకు ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఆంథ్రాక్స్ జబ్బవాపు ఈ రెండు ఉదాహరణ ఎండమిక్ వ్యాధులకు ఏడవ క్వశ్చన్కు మాత్రం జూనోటిక్ వ్యాధులు అనేది డి కరెక్ట్ ఆన్సర్ రక్షా టీ వ్యాక్సిన్ను ఎక్కడ భద్రపరచాలి లిక్విడ్ నైట్రోజన్లో భద్రపరచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది డీ ఫ్రిజ్లో భద్రపరిచేది మసూచి వ్యాధి 
రిఫ్రిజిరేటర్లో యాంత్రాక్స్ వ్యాధి ఫుడ్ అండ్ మౌత్ డిసీజ్ వ్యాక్సిన్ రిఫ్రిజిరేటర్ భద్రపరచవచ్చు చీకటి ప్రాంతంలో ఈ రక్షా టీ వ్యాక్సిన్ యొక్క డైల్యూంట్ను మనం భద్రపరచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక తొమ్మిదవ క్వశ్చన్ పాము కరిచిన తర్వాత పాలివెలెంట్ యాంటీస్నేక్ వినమును ఎంత డోసులో ఇవ్వాలి డెబ్బై కిలోల శరీర బరువుకు ఒక యూనిట్ చొప్పున ఇంట్రావీనస్ మనం ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పదవ క్వశ్చన్ కింది వాటిలో క్షారము ఏది సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది క్షారం హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ అనేది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంటు ఫార్మాల్డిఐడ్ అనేది రెసిడ్యూయింగ్ ఏజెంటు సోడియం హైపోక్లోరైడ్ అనేది క్లోరిన్ ఉండే పదార్థం పదవ క్వశ్చన్కు కరెక్ట్ ఆన్సర్ మాత్రం ఏ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది పదకొండవ క్వశ్చన్ బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి వీటిలో అనుకూలమైన విషయం ఏంటి ఉష్ణోగ్రత పిహెచ్ ఆర్ద్రత ఆక్సిజన్ ఇతర వాయువులు అన్నాం ఈ నాలుగు అనుకూలమైనవే ఈ నాలుగు బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి అనుకూలంగా ఉంటాయి నేజల్ స్క్రేపింగ్స్ ద్వారా గుర్తించే పరాన్న జీవులు సిస్టజోమా నేజాలిస్ అనే పరాన్న జీవి గుడ్లు లార్వాలు కాబట్టి ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ పేడ పరీక్ష ద్వారా జలగలను గుర్తిస్తారు పోస్ట్మార్టం పరీక్షల ద్వారా పెద్ద జలగలు గుర్తించబడతాయి నత్తల్ని పరీక్షించడం ద్వారా జలగల యొక్క లార్వాను గుర్తించడం జరుగుతుంది పదమూడవ క్వశ్చన్ కింది పాల పదార్థాల్లో అత్యధికంగా ఫ్యాట్ ఉండే పాల పదార్థాలు ఏవి బటర్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ దాంట్లో ఎనభై పాయింట్ రెండు శాతం ఫ్యాట్ ఉంటుంది క్రీములనేమో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది పన్నీర్లనేమో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఐస్ క్రీములనేమో టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి పదమూడవ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ బి పద్నాలుగు మాంసం ఉత్పత్తి ఎక్కువగా దేంట్లో ఉంటుంది మాంసం ఉత్పత్తి ఎక్కువగా పందుల్లో ఉంటుంది యాభై రెండు శాతం మరి పశువుల్లో ముప్పై నాలుగు శాతమే ఉంటుంది గొర్రెలలో ముప్పై రెండు శాతం ఉంటుంది మిల్క్ క్వీన్ అని ఏ జాతి మేకను పిలుస్తారు శానెన్ అనే విదేశీ జాతి మేకను మిల్క్ క్వీన్ అంటారు ఒక గ్రాము కార్బోహైడ్రేటు ఎన్ని క్యాలరీల శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది అంటే నాలుగు కిలో క్యాలరీ శక్తి అంటే ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కొవ్వు మాత్రం తొమ్మిది కిలోల క్యాలరీస్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది పదిహేడవ క్వశ్చన్ ఏనుగులో చూడి కాలం ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు రోజులు ఉంటుంది కాబట్టి ఏ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మరి మూడు వందల ముప్పై ఐదు రోజులు సి లయన్స్లో ఉంటుంది మూడు వందల తొంభై రోజులేమో జీబ్రాలో ఉంటుంది నాలుగు వందల యాభై రోజులేమో రైనోసరస్లో ఉంటుంది పదిహేడవ క్వశ్చన్కు మాత్రం కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ పద్దెనిమిది ఇంకుబేషన్ పీరియడ్ అత్యధికంగా కింది వాట్లల్లో వేటిలో ఉంటుంది అత్యధికంగా మస్కోవీ జాతి బాతుల్లో ఉంటుంది ఎంత ముప్పై ఐదు నుంచి ముప్పై ఏడు రోజులు ఉంటుంది తక్కువగా దేంట్లో ఉంటుంది క్వైర్స్లో ఉంటుంది పదిహేడు రోజులే కోళ్ళల్లో ఇరవై ఒక్క రోజులు మనందరికి తెలిసిందే గినీ టర్కీలో ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉంటాయి మామూలు బాతుల్లో కూడా ఇరవై ఎనిమిది రోజులు ఉంటుంది పంతొమ్మిదవ క్వశ్చన్ కోడి రంగు మరియు దాని మాంసం నలుపుగా ఉండే దేశీయ జాతి కోళ్ళు కడకనాథు కోళ్ళు ఇవి మధ్యప్రదేశ్కి చెందినవి అసిల్ జాతి మన రాష్ట్రానికి చెందిందే చిట్టగాంగ్ అనేది తూర్పు భారతదేశం ప్రాంతానికి చెందింది బర్స అనేది గుజరాత్ మహారాష్ట్ర చెందినవి ఇవన్నీ దేశీయ జాతి కోళ్ళు రిఫ్రాక్టరీ ఇండెక్స్ ఏ మాంసంలో ఎక్కువగా ఉంటుంది పంది మాంసంలో ఎక్కువ ఉంటుంది యాభై ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది శాతం ఉంటుంది అదే పశువుల్లో నలభై కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది గుర్రంలో ముప్పై ఉంటుంది కాబట్టి ఇరవై క్వశ్చన్కు కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏ ఇవి ఇరవై క్వశ్చన్లకు సమాధానాలు మీరు వ్రాసిన వాటితో కంపేర్ చేసుకోండి మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉందో తెలుస్తుంది ఈ ఇరవై క్వశ్చన్లు మీ సిలబస్లో ఉన్న ఇరవై సబ్జెక్ట్స్ను కవర్ చేయడం జరిగింది ఒక్కొక్క టాపిక్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను ఈ మోడల్ పేపర్ ట్వంటీ ఎయిత్లో కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు ధన్యవాదాలు